కోసం ఎదురు చూసే బాధితులకు భరోసా చదువుకునే అమ్మాయిలకు వెన్నంటే రక్షణ కట్టుకున్న వాడు కన్నీళ్లు పెట్టించినా కామంతో వెంట పడేవాడు కన్నీళ్లు పెట్టించినా నీలం రంగులో కనిపించే అభయం ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినా పోలీసు స్టేషన్ మెట్లెక్కే బాధితులకు ఇప్పుడు గుర్తొస్తున్న మాట శక్తి విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్లో మహిళలకు అభయం కల్పించడంలో నిత్యం మునిగి తేలుతున్న శక్తి టీమ్స్ పై ఏబిఎన్ స్పెషల్ పెజవాడలో మహిళలకు అన్ని వేళలా అభయం భరోసా ఇస్తూ దూసుకుపోతున్న శక్తి టీమ్స్ చట్టంపై అవగాహన ఉంటేనే దాని నుంచి ఫలితం పొందగలం ఇదే శక్తి టీం నినాదం విజయవాడలో మహిళా రక్షణ కోసమే శక్తి టీం ఏర్పాటు చేసిన అన్ని వర్గాల వారిని పలకరిస్తాయి ఈ టీమ్స్ మురికివాడల్లో కాలనీల్లో ఎక్కువ మంది పురుషులు తాగొచ్చి భార్యను చిత్రహింసలు పెట్టడం గల్లీల్లో గొడవలు ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో బాధితులకు మనోధైర్యాన్ని కల్పించి వారికి అండగా ఉండేందుకు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు ఈ టీం సభ్యులు సుదీర్ఘ ప్రసంగాలు ఇవ్వకుండా విషయాన్ని సూటిగా సున్నితంగా చెబుతున్నారు శక్తి టీం విజయవాడలో మహిళా సైన్యంగా మారిపోయింది కాలేజ్ అమ్మాయిల నుండి పాఠశాల విద్యార్థులను మహిళలు ఇలా ప్రతి చోట మానసికంగా శారీరకంగా దాడులకు గురవుతూ ఉండడంతో వారిని అరికట్టడానికి వచ్చింది ఈ శక్తి టీం గతేడాది మొదలైన శక్తి టీం మహిళలకు అన్ని వేళలా అభయాన్ని భరోసాన్ని అందిస్తూ ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు విజయవాడ వ్యాప్తంగా అరవై ఏడు మంది సిబ్బందితో ఐదు యూనిట్లుగా రెండు షిఫ్ట్లుగా ఈ టీం పనిచేస్తుంది పోలీస్ శాఖ వీరికి ప్రత్యేకంగా సెల్ఫోన్లు ఇచ్చింది ఆ నెంబర్ను కాలనీల్లో ఇంట్లో కళాశాలకు వెళ్లే ప్రతి మహిళకు ఇచ్చారు సాధారణంగా ఆడపిల్లలు ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చి తిరిగి ఇంటికి చేరే సమయం వరకు ఈ శక్తి టీం పనిచేస్తుంది పనులకు స్కూళ్లకు కాలేజీలకు వెళ్లే సమయాలలో రోడ్లపై బస్టాపుల వద్ద సంచరిస్తూ ఆ ప్రాంతాలలో ఆడపిల్లల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే ఆకతాయుల ఆట కట్టించేందుకు ఈ టీం పనిచేస్తుంది బాధితులు ఉన్న ప్రాంతాన్ని జీపీఎస్ ద్వారా గుర్తించి క్షణాల్లో అక్కడకు చేరుకుంటారు ఫిర్యాదు చేసిన వివరాలు గొప్పంగా ఉంచడంతో ధైర్యంగా ఫిర్యాదు చేస్తున్నారంత కేవలం సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు ఎలాంటి క్రైమ్ జరిగినా ధైర్యంగా సమాచారం అందించేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది శక్తి టీం మహిళల పట్ల ఎలా మెలగాలో అబ్బాయిలకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంది శక్తి టీం లేడీస్ కి ముఖ్యంగా అండగా సపోర్ట్ గా ఉండాలి వాళ్ళు అవేర్నెస్ కల్పించాలి వాళ్ళు ధైర్యాన్ని పెంచాలి సెల్ఫ్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలనే చెప్తాం మెయిన్ మా ఏం ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్ మహిళల పట్ల ఎటువంటి నేరం జరగకూడదు జరిగిన తర్వాత కాకుండా ముందే మనం ఎలా అరికట్టుకోవాలనేది మెయిన్ ఉద్దేశం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంతకుముందు కన్నా క్రైమ్ తగ్గిందండి ఉమెన్ పట్ల జరిగే నేరాల పట్ల ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే స్టేషన్కి వచ్చి చెప్పాలనే దాంతో మాక్సిమం ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు డీటెయిల్స్ చెప్పకపోయినా పర్లేదు ఎక్కడ లొకేషన్ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని చెప్తే చాలు అనేసరికి ఎక్కువ కాల్స్ చేస్తున్నారు ఎక్కువగా మాకు వెళ్ళ వెళ్తున్నప్పుడు పెట్రోలింగ్ చేస్తాం కాబట్టి అక్క చెల్లెళ్ళు అనుకొని ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏం జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు స్కూల్లో కానీ కాలేజ్లో కానీ వెళ్ళే ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో కానీ ఏం జరుగుతున్నాయి ఎక్కడ ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది మాకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది శక్తి టీం అంటేనండి వాళ్ళలో కొంచెం భయం వచ్చి ఏమిటంటే ఒక లేడీ ఉందంటే తను టీచ్ చేస్తుండగా వెళ్తుంటే మమ్మల్ని చూసి కొంచెం అట్లాంటిది నేరాలు పారిపోవడం జరుగుతుందండి సో అక్కడ అనేది జరగడం జరగడం లేదు షీ టీం మాదిరిగా ఏంటంటే మా ఫీల్ ఉండడము వాళ్ళు చేస్తుంటే వీళ్ళకి అర్థం కాకపోవడము సో అలా వాళ్ళు మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయడము మేము వచ్చి వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళడము అలా జరుగుతుంది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లో ప్రావీణ్యం ఉన్న ఈ శక్తి టీం తమ వాహనాలను తామే నడపగలుగుతూ సమాచార ప్రాంతాలకు క్షణాల్లో చేరుకోగలుగుతున్నారు ముఖ్యంగా సౌత్ మరియు సెంట్రల్ లో ఎక్కువగా ఉన్న ఈ కేసులు శక్తి టీం రంగ ప్రవేశంతో మహిళలపై దాడులలో ఇరవై తగ్గాయని సెంట్రల్ జోన్ ఇన్ఛార్జ్ దుర్గా చెప్పారు 
స్విమ్మింగ్ డ్రైవింగ్ కరాటే వంటి వాటిలో ప్రాధాన్యత కలిగిన అమ్మాయిలే ఈ టీమ్ లో ఉండడం వల్ల శక్తి టీం ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుందన్నారు నాకు మొత్తం ఆరుగురు పొద్దున పూట ఆరుగురు సాయంత్రం పూట అంటే పొద్దున ఏడు నుంచి ఒకటి దాకా ఒక బ్యాచ్ ఏడు నుంచి తొమ్మిది దాకా ఒక బ్యాచ్ అట్లా పన్నెండు మంది ఉంటారమ్మా మాకు రెండు స్కూటీలు ఒక కారు ఉంటుంది వాళ్ళు ఓన్ డ్రైవ్ వాళ్ళే చేసుకుంటారు ట్రైన్డ్ అమ్మా వాళ్ళకి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ వచ్చు తర్వాత వాళ్ళ సెక్యూరిటీ కోసం వాళ్ళ పిప్పర్ స్ప్రేలు అన్నీ ఉంటాయి కరెక్ట్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా బాగా తెలుసు వాళ్ళకు వాళ్ళకి మనం ఏమిందంటే వాళ్ళు ఎక్కడ చెప్తున్నారు ఎలా చెప్తున్నారు ఏదైనా చిన్న చిన్న లోపల ఏదంటే అలా కాదమ్మా ఇలా చెప్పాలని చెప్తాము శక్తి టీమ్స్ చాలా ధైర్యాన్నిస్తున్నాయి అంటున్నారు విజయవాడ మహిళలు మనకి వేరే స్టేట్స్ లో లేని విధంగా మనకి గర్ల్స్ కి ఎస్పెషల్లీ ప్రొటెక్షన్ లభిస్తుంది అనుకుంటున్నాను వాళ్ళు మాకు సిస్టర్స్ లాగా అవేర్నెస్ ఇస్తున్నారు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఏ వేలో వెళ్ళాలో గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు సో మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇలాంటివి ఇంకా చాలా టీమ్స్ రావాలి అని మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇంకా రావాలి అని మేము ఆశిస్తున్నాం Shakti team is like a protector for us. Uh, they behave, they are like our sisters for us. They, we, we oh, usually see them going in cars uh, and bikes, nowadays scooters also while we travel to our house. వాళ్ళు మమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు మాకు మమ్మల్ని వెన్ వీ ఆర్ ఇన్ సమ్ ట్రబుల్ మేము ఎలా మమ్మల్ని సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఎలా చేసుకోవాలో మాకు గైడెన్స్ ఇస్తారు ఈ టీమ్స్ చేసే వర్క్స్ గురించి ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారులకు తెలిసేలా శక్తి వారియర్స్ శక్తి కోఆర్డినేషన్ పేరుతో వాట్సాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేశారు ఇందులో పోలీస్ శాఖలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఇన్ఛార్జీల వరకు అంతా సభ్యులే ఈ టీంలు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాయి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి ఏ ఏ ఫిర్యాదుల్లో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి అనే విషయాలు ఈ గ్రూపుల్లో ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ చేస్తున్నారు మహిళలకు మరియు పురుషులకు శక్తి టీం అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టడం ద్వారా మహిళల్లో అవగాహన పెరగడమే కాకుండా ఆకతైల అరాచకాలు తగ్గాయి కెమెరా పర్సన్ కిషోర్ తో భవానీ ఏబిఎన్ విజయవాడ నుంచి ఇవి 